nueva guía Sorento 2018 versión SXL, la más equipada. Esta camioneta tiene un valor de $661,900 pesos, que es lo mismo que decir $37,317 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. Esta camioneta cuenta con un motor 3.3, es 6 cilindros, tiene un torque muy poderoso de 252 libras pie y tiene 259 caballos de fuerza. Esta camioneta cuenta con 6 bolsas de aire, viene con las dos frontales, las dos laterales y las de cortina, sistema de anclaje ISOFIT. También cuenta con lo que son los sensores de reversa, sensor en la parte delantera, ABS en las cuatro ruedas, tiene el sistema de arranque en pendiente el hub, el asistente de frenado de emergencia, control electrónico de estabilidad, tiene freno de disco en las cuatro ruedas, cierre de seguros automáticos sensible a la velocidad, aparte del recubrimiento de todo el habitáculo del vehículo que viene con acero de alta resistencia, aquí los mantenimientos son cada 10.000 kilómetros o cada 6 meses lo que ocurra primero y empiezan desde $1,075 pesos, que es lo mismo que decir $60 dólares con 59 centavos al tipo de cambio del día de hoy de acuerdo con los datos estadísticos de usuarios reales que ya tienen esta camioneta Kia Sorento 2018 en su versión SXL el consumo de combustible combinado promedio es de 8.8 kilómetros por litro entre ciudad y carretera siendo el consumo combinado promedio más bajo que vi de 7.3 kilómetros por litro y el consumo combinado promedio más alto que vi de 11.3 kilómetros por litro este es un margen obviamente amplio donde tú te puedes colocar dependiendo de tus hábitos de manejo condiciones climáticas estilo de vida etcétera el espacio de atrás es bastante bastante amplio de hecho tiene dos filas de asiento atrás es una camioneta para siete pasajeros hay un puño de diferencia entre mi rodilla y el respaldo del asiento que ya tengo configurado para mis hábitos de manejo asimismo también hay un puño de separación entre mi cabeza y el techo de la camioneta yo mido 1.76, así que caben personas inclusive más altas que yo, muy cómodamente dentro de ella. Le hicimos la prueba de la cajuela mexicana y obviamente la pasa sin problemas. Es ancha, es profunda, tiene buena altura sobre el suelo. Las dos filas de asientos se abaten, la tercera fila de asientos se abate para quedar completamente plana y poder guardar muchísimas cosas ahí atrás le hicimos la prueba de la puerta youtuber y esta prueba es muy importante porque en caso de una colisión lateral quieres que esta puerta se pueda abrir con facilidad para extraerte del interior aún soportando fuerzas torsionales mayores a las que le puede imprimir mi peso le hicimos la prueba de la guarnición y puedes subir y bajar guarniciones sin problema alguno debido a la altura libre al suelo y al tamaño de sus llantas que es fantástico y al extremo torque que tiene esta camioneta está preciosa por dentro así que vamos a checar los interiores esta camioneta Kia Sorento 2018 viene con vidrios eléctricos con función de un solo toque para las cuatro puertas viene con seguros eléctricos y espejos eléctricos que son abatibles desde el interior con este botoncito de aquí y se guarda el espejo y otra vez para afuera Asimismo de este lado tenemos el control de luminosidad del tablero, sensor de punto ciego para activar o desactivar la corriente eléctrica en el puerto de 110 voltios que tenemos entre los asientos por la parte de atrás. Este es tu control de tracción y aquí tenemos los controles de las memorias para la posición del asiento. La Kia Sorento 2018 también tiene controles de audio al volante y por este otro lado tenemos controles de velocidad crucero así como este botón que cambia entre los diferentes menús de la computadora de viaje asimismo podemos presionar aquí hacia arriba o hacia abajo para checar diferentes opciones velocidad consumos viaje a viaje b etcétera tiene una bonita pantalla táctil de 7 pulgadas con navegación ya incluida con mapas y toda la cosa el aire acondicionado es electrónico de doble zona como lo pueden ver aquí y aquí abajo tenemos los diferentes botones para controlar la temperatura de los asientos y del volante. Tiene calefacción y enfriamiento para los asientos frontales. Asimismo de este lado tenemos este espacio con dos puertos de 12 voltios, un puerto USB y un puerto auxiliar para que puedas conectar tu música y escucharla desde tu teléfono. Viene con dos portavasos. La transmisión es completamente automática de 6 velocidades con un modo de conducción deportivo que se activa cuando lo pones aquí. Y puedes hacer los cambios tipo manual para arriba y para abajo entre las velocidades. Aquí también tenemos 
los diferentes modos de conducción, el sensor para el estacionamiento. Aquí tenemos el botón para activar y desactivar el all-wheel drive. El freno de mano es completamente electrónico. Y este es el auto hold que ayuda a mantener el freno presionado cuando llegamos a, a un alto sin tener que tener el pedal pisado. El descansabrazos no se hace ni para adelante ni para atrás, pero sí se levanta aquí. Y libera este bonito posito con este texto que viene escrito en coreano y en inglés. Aquí abajo tenemos esto se quita y aquí abajo tenemos más espacio y un puerto USB para cargar más cosas. Una de las cosas que me gusta muchísimo de esta camioneta es que en la parte de atrás tenemos estas rendijas de aire acondicionado. Pero aquí abajo tenemos todavía un puerto de 12 voltios, un puerto USB y un puerto de 110 voltios para que puedas enchufar la computadora, el DVD o cualquier otra cosa para que los niños vayan cotorreando. El espejo retrovisor es electrocrómico y aquí tiene controles para configurar la apertura de tu garage, de tu casa. Este es el portagafas, el portanteojos que viene con una bonita esponjita y se agradece bastante. Aquí arriba tenemos el control del techo panorámico porque no es quemacocos, porque se abre completamente hasta allá, hasta atrás. Y está bien chido carnales. El techo es completamente panorámico y se abre hasta allá, hasta atrás, todas las tres hileras de asientos, lo cual se agradece bastante. Por este lado las viseras también vienen con esta bonita lucecita que se activa y desactiva al abrir y cerrar esta tapa y obviamente estas luces son LED, lo cual se agradece bastante. Aquí abajo tiene ajuste de 12 vías, incluyendo aquí un ajuste para lumbar hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo de las lumbares. Inclinación del respaldo, hacia adelante, hacia atrás del asiento, elevación de cadera, elevación de rodilla, etc. Aquí los pedales, que ustedes saben que para mí son un tema porque tengo la pata grande, están perfectamente bien separados. Y de este lado el posapié está muy cómodo para manejar en carretera. Y si los zapatos los ven sucios es porque acabamos de hacer unas tomas preciosas en terracería para ustedes. El volante viene con esta palanca de aquí, lo puedes levantar, lo puedes bajar, lo puedes jalar hacia ti o empujar, ajuste de profundidad y altura. El asiento tiene estos bonitos huequitos en la piel por donde se siente que puede salir, que sale la ventilación. Ya tengo prendido aquí la ventilación del asiento y si vives en ciudades muy cálidas vas a agradecer esto. No tengo otra forma de expresarlo más que se siente bien a gusto aquí abajo de las piernas. La ignición es completamente quiles, lo cual se agradece bastante. Y el volante tiene estas bonitas paletas para hacer los cambios desde el volante en modo deportivo. Aceleración. Cuéntalos. 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. De 0 a 100 en 10 segundos. Vamos a hacer una segunda corrida para ver qué pasa. Aceleración. La aceleración es súper, súper suave. No se siente nada que estamos acelerando. Frena con mucha suavidad. Se siente un poco las pulsaciones del ABS y tiene un poco de saludo japonés. Esto que te inclinas hacia el frente. Una de las cosas que me gusta es que no escuchas la máquina aquí dentro porque si la escucharas quiere decir que estaría saliendo por las bocinas porque es un truco que algunos fabricantes de autos utilizan. Voy a 100 km por hora y no siento que vaya a 100 km por hora, ni escucho que vaya a 100 km por hora, se siente como si estuvieras manejando un tanque de guerra contemporáneo, un tanque de guerra moderno de esos que corren rapidísimo y son súper ágiles porque tiene una conducción muy ágil, el sistema All Wheel Drive funciona perfectamente bien y cuando lo probamos en el lodo tiene muchísima tracción, añade más seguridad y te puedes meter a caminos malos sin problema alguno para hacer esos viajes con tu familia a lugares que no podrías llegar en otros vehículos que no tienen esta tracción. Si tú ya tienes una Kia Sorento 2018 o de cualquier modelo en cualquier versión, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Dime cómo te ha ido, qué te ha parecido, qué aciertos y desaciertos ha tenido esta camioneta contigo. ¿Cuál es tu consumo de combustible real en condiciones de ciudad, de carretera, etcétera? Me encantaría saber porque tus comentarios basados en experiencia real ayudan a otros carnales a tomar decisiones de compra mejor informadas. Si te interesa una Kia Sorento 2018 o cualquier otro vehículo de Kia y estás en el área de Mazatlán, 
ven aquí a Mazatlán, pregunta por mi brother Miguel o cualquiera de los asesores, con todo gusto te van a atender. Si tienes un vehículo nuevo, Nissan o Chevrolet, y te interesaría sacarlo en el canal, ya sea que quieras aparecer en el video o no, contáctame a través de mi correo electrónico que está en la sección acerca de mí aquí en el canal. Si estás en el área de Mazatlán, Culiacán, Durango... O te pic, voy a tu ciudad y hacemos los videos contigo. Descárgate el app de precio de la gasolina México. Ha salido en la esquina superior derecha del video en varias ocasiones. Es completamente gratis para todos mis canales del canal como tú. No olvides suscribirte al canal. No olvides compartir un video por WhatsApp, Facebook. Esta es la nueva Kia Sorento 2018 versión SXL All Wheel Drive, está padrísima. A mí me dicen Gonzalo, Miguel Madero de Venezuela, aquí en Mazatlán. Y nos vemos en el próximo video.